ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ കാണാൻ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല മെലിഞ്ഞ ശരീരം അമേരിക്കയിലോട്ട് കുടിയേറുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ അപ്പൊ ഒരു ജിമ്മിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി അപ്പൊ ജിമ്മിലെ ട്രെയിനർ ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ആകണം അപ്പൊ ജിമ്മിലെ ട്രെയിനർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നീയോ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ചെരി കൊച്ചു പയൻസ് അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പകലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ബാക്കി ഫ്രീ ടൈമിൽ എല്ലാം ജിമ്മിൽ പോയി മസിൽ പെരുപ്പിച്ച് 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 രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ച് അമേരിക്കയിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു ആരായിട്ട് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എട്ട് തവണ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പുള്ളി ആരായി വിന്നറായി എട്ട് തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കഥാപാത്രം അർണോൾഡ് ഷോസ് നഗർ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു റോള് തരാമോ പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യേ നിന്റെ മുഖം എന്തൊരു വൃത്തികേട് നിന്റെ മസിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു വികൃത രൂപം യു ആർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ മോൺഷർ ഒരു ഭീകര ജീവിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാൻ സംവിധായകൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞ അർണോണ്ട് ഷൂ 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 ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുമായിട്ട് ആർക്കും എന്താകാൻ പറ്റില്ല ഒരു നടനാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു സംവിധായകൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉടനെ പുള്ളി നേരെ പോയി ഒരു ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് കമാൻഡോ കമാൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇന്റർനാഷണൽ ഹിറ്റായി കമാൻഡോ സിനിമ വലിയ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംവിധായകൻ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഷോസ് നഗർ നിന്റെ മസിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രൂ ലൈസിൽ അഭിനയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഹിറ്റ് ടെർമിനേറ്റർ വൺ ടെർമിനേറ്റർ ടു ടെർമിനേറ്റർ ത്രീ മൂന്ന് ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സിനിമയിലെ വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് മാറി ആര് അർണോൾഡ് ഷോസ് നഗർ അപ്പൊ സംവിധായകൻ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അർണോൾഡ് ഷോസ് നഗറിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് കാരണം കാരണം നിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ അർണോൾഡ് ഷോസ് നഗറെ ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫൈവ് ഡേയ്സ് തരാം അവരുടെ അമേരിക്കയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശങ്കർ ചോദിച്ചു എത്ര വേണം ഫൈവ് ഡേയ്സിലേക്ക് നൂറ് കോടി മതി എന്ന് അവരാരെ വിളിച്ചു അക്ഷയ് കുമാറിനെ വിളിച്ച് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ത് എഴുതണമെന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്റെ ജീവചരിത്രത്തില് എന്താണ് നിഷിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വേണം എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഇവിടെ ഒരു മിടുക്കി തീരുമാനിച്ചു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്നതല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് വലിയ വലിയ നദികൾ തുള്ളിയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചാലായിട്ടാണ് എന്ത് തുടക്കം ചാലു മെല്ലെ വലുതാവും എന്ത് ചാലു മെല്ലെ വലുതായി തോടാവും തോടെന്താവും നദിയാവും നദി പിന്നെ എന്താവും കടലാവും ബൈബിളിലെ മനോഹരമായ ഒരു വചനം കേട്ടോ മനോഹരമായ ഒരു ബൈബിൾ വചനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വനത്തിന് സമീപത്തെ ഉദ്യാനത്തെ നനച്ചു ഉപവനം നന്നായിട്ട് കുതിർത്തു എൻ്റെ തോട് നദിയായി എൻ്റെ ചാല് തോടായി തോട് നദിയായി നദി കടലായി മെസ്സേജ് ഇതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തുടങ്ങിയാൽ മതി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ബൈ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സലൻസിൽ എത്തിപ്പോരാം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അർണോൾഡ് ഷോസ്നഗർ മറക്കാതിരിക്കാം ഈ വലിയ പാഠം താങ്ക്